Ya, kita akan masuk dalam future of partnership. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika kita berbicara tentang future of partnership ini ya, kita akan melihat untuk tadi Roma juga sering sudah menyebut teknologi terus berkembang, ya. Dan ini merupakan apa satu statement yang sangat sering kita bicarakan ketika kita khotbah, mungkin ketika kita mengajar pada era digital ini, uh, sambutan-sambutan yang ada ketika kami sudah dan sebagainya selalu mengatakan teknologi terus berkembang. Tapi sebenarnya apa sih arti dari teknologi terus berkembang itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah itu tentang hasil yang semakin banyak, alat-alat yang canggih, sistem yang serba digital yang saya tahu beberapa gereja, STT dan sebagainya sedang berusaha sekali menerapkan sistem-sistem yang serba digital atau apakah ini tentang bekerja bisa dari mana saja, work from anywhere, ya, tentang situs-situs yang hebat, proyek-proyek inovatif, ya. Sabda sejak tahun 94 sampai 2023 selalu mengikuti teknologi yang berkembang. Dan kami selalu menyuarakan semua produk-produk hasil pelanen yang selembaga Sabda ini supaya bisa sampai, bisa mendarat ke gereja, ke masyarakat Kristen Indonesia dengan cara yang dapat mereka terima. Kami tidak langsung memberikan produknya, tetapi kami suarakan lewat slogan-slogan yang sangat menolong mereka untuk melihat bagaimana teknologi ini bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bible everywhere, digital world for digital world. IT for God, Apps for God, IOPA, Smart Bible, sampai hari ini AI for God, dan masih banyak lagi slogan-slogan lain yang sering kami kumandangkan, sering kami suarakan untuk mendukung produk-produk dan hasil dari pelayanan, hasil dari teknologi dan Alkitab ini bisa sampai kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan gereja Tuhan. Mengapa kami melakukan hal ini? Karena kami menyadari teknologi yang berkembang, ya teknologi yang terus berkembang memang akan menjadi alat produk dan sistem yang bisa memberi dampak luar biasa. Ini juga akan menjadi masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di balik itu, di atas itu, ini semua adalah tentang relasi. Ketika sudah ada produk, ketika kami tidak punya relasi, ketika kami tidak punya partner untuk kami bisa bersama-sama membawa semua hasil pelayanan ini atau bisa membuat satu produk atau bisa memanfaatkan satu teknologi untuk bisa membuat bahan tanpa partner, tanpa mitra. tidak akan mungkin terjadi karena kami juga punya satu satu prinsip we can do it alone. Sabda selama 29 tahun ya melihat tadi teman-teman juga dalam setiap presentasi mereka tentang future mereka sangat melihat pentingnya partnership. Pasti kita lihat ya di beberapa di semua presentasi berbicara juga tentang partnership. Karena itulah visi IT for God ini bisa sampai kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan saat ini ketika teknologi AI terus berkembang ya sabda dengan misinya menjadi fasilitator, katalisator dan infrastruktur bagi tubuh Kristus di Indonesia. Ini juga berbicara tentang partnership. Ini tidak hanya berbicara tentang kerja-kerja-kerja melulu bikin produk, tetapi bagaimana menyuarakan menjadi katalisator antara bahan-bahan antara produk dengan tubuh Kristus menjadi fasilitator ya menjadi infrastruktur sehingga lebih banyak lagi teknologi bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan ketika saat ini transisi dari teknologi ke AI ya kita bisa melihat future of partnershipnya seperti apa teknologi tetap terlibat Bapak Ibu saudara sekalian namanya saja kita gunakan teknologi ya sebagai kendaraannya AI juga pasti akan semakin terlibat karena dia juga sudah menjadi alat, menjadi asisten juga bagi kita. Tetapi satu hal yang harus kita tetap camkan pada masa mendatang, pada masa depan, tetap relational first. Tetap kita utamakan kemitraan terlebih dahulu. Ya, pada masa depan tentang partnership kami melihat akan semakin banyak saling ya. Akan semakin banyak co. Ya tadi di konten sudah disebutkan tentang Uh, co-worker ya tentang community tentang koko sebagainya ya itu akan semakin banyak bukan hanya diri sabda sabda sudah melihat hal ini peluang yang sangat besar saya yakin dan perlu kita pikirkan lebih lagi harus lebih banyak ko juga di gereja di tempat kita pelayanan bersama-sama ya di komunitas kita masing-masing untuk apa untuk sama-sama kita menyelesaikan amanat agung sampai 2033 Semua suku bangsa di Indonesia sudah bisa menikmati firman Tuhan dalam bahasa suku mereka. Kita mempersiapkan generasi masa depan yaitu generasi emas 2045. Nggak mungkin kita kerja sendiri. Nggak mungkin kita masing-masing di gereja kita, kita mengerjakan ini sendirian. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, landasannya tetap adalah kita back to the Bible. Kita tetap harus punya hati yang semula, harus punya sikap seperti gereja mula-mula seperti yang kita sama-sama lihat di kisah para rasul 2.41 sampai 47 di Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Gereja terbentuk karena adanya relationship. Ketika ada 120 orang yang berkumpul, ketika Roh Kudus turun ya. Para murid itu awalnya mereka nggak punya relasi. 
Ketika roh kudus turun, menguatkan mereka, memberikan kepada mereka satu relasi ya. 120 murid Kristus yang sedang berkumpul saat itu. Relasi itu yang memungkinkan Injil tersebar cepat seperti kobaran api. Bapak ibu saudara sekalian, jemaat mula-mula dalam Alkitab ditekankan sekali mereka saling mengutus, mereka saling mengajar, mereka saling memberitakan Injil, mereka saling memperlengkapi, saling menasihati, dan saling mendorong. Kita bisa lihat ya di dalam tadi kisah Rasul 2 dan juga di dalam Efesus 4. Sini saya yakin sudah banyak yang pernah menyeminarkan, sudah banyak yang pernah mengkotbahkan, ya kan? Tapi bagaimana kita menghidupi ini di dalam era teknologi, terutama transisinya ke era AI saat ini? Dengan melibatkan AI, future of partnership harus dan pasti harus lebih banyak saling. Untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk kepentingan kabar baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lagi kita uh, memikirkan partnership, memikirkan kemitraan untuk kepentingan gereja, yayasan kita atau pelayanan kita masing-masing, ya. Kalau kita tidak punya kemitraan, ya kita tidak bisa naik level. Kalau kita nggak punya kemitraan, kita nggak bisa lolos sana, nggak bisa lolos sini. Tapi pikirkanlah bagaimana setiap kemitraan yang kita buat, itu adalah tujuannya untuk semakin mewartakan kabar baik, untuk kepentingan kabar baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita miliki partnership yang lebih cair dari formalitas. Nah, kalau kalau partnership yang hanya mencari keuntungan diri kita sendiri, mencari keuntungan gereja atau mencari keuntungan yayasan, biasanya akan lebih formalitas ya. Biasanya akan banyak sekali birokrasi yang sebagainya Membuat kita takut akan segala hal Kalau ini nggak lulus, ini nggak lolos Nanti bahaya Tetapi marilah kita punya uh, Partnership yang lebih friendship Ya, Salah Baga Sabda selalu mengutamakan Partnership yang bersifat friendship Bapak Ibu Saudara sekalian Dan lihat bagaimana Tuhan Mengerjakan semua pekerjaan yang begitu besar ini Melalui kemitraan yang lebih bersifat friendship Marilah kita lebih agile lebih lincah, lebih gesit menghadapi era teknologi ini, lebih kolaboratif, lebih komunikatif, dan lebih berdampak tujuannya lagi. Untuk kita bersama-sama bisa melayani satu suku bangsa ini. Lebih banyak saling bermitra, community, collaborate, co-workers, dan collaboration. Tadi teman-teman saya sudah mengatakan, mulai dari AI Quest, AI Quotient, dan nanti kita akan lihat AI Kowadis. Tadi teman-teman saya juga sudah memaparkan tentang future of dari divisi mereka masing-masing. Dan ini adalah dari divisi Humas. Begitu banyak hal yang kita perlukan. Partnership yang kita perlukan untuk kita bisa men-sharingkan tentang masa depan ini, untuk kita bisa bekerja bersama-sama, dan terutama untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Ada banyak hal yang dari divisi umas ingin lakukan ya untuk mendukung tadi dari divisi maupun dari Yasana Baga Sabda, kampanye, training, melakukan program-program pendampingan. Tadi sudah banyak uh, program pelayanan yang sedang dimimpikan oleh teman-teman dari masing-masing divisi. Kami akan menolong untuk pendampingan, konsultasi, gereja, komunitas, AI for God, dan sebagainya. Kerjasama, ya. Lalu pendampingan generasi muda itu yang sangat kami uh, rindukan. Dan mendorong keterlibatan lebih banyak lagi komunitas, komunitas sister di Indonesia. Untuk bersama-sama building the future. Untuk Sabda 30, untuk Amanat Agung 2033, dan generasi emas 2045. Landasan kami adalah kenyataan bahwa AI is here, AI is here to stay. It's going to change everything and we have to deal with it. Ini yang harus selalu kita ingat. Dan tiga tujuannya ketika kita sudah mulai berpartnership bersama untuk kita uh, bisa menciptakan satu pelayanan yang lebih besar lagi adalah kita bertujuan untuk selalu membuka conversation, berbicara, ngobrol, berdiskusi, saling mencoba, saling riset, dan membagikan setiap hasil AI yang sudah kita buat bersama-sama. Nggak kita simpan sendiri, kita bagikan, kita sharingkan. Siapa tahu bisa jadi dampak yang lebih besar. Untuk hasil, dua hasil Bapak-Ibu saudara sekalian. Untuk kita bersama-sama belajar, untuk kita mengajarkannya kembali. Ini sudah butuh relasi. Untuk kita bisa belajar melayani bersama dan untuk kita memimpin bersama. Untuk generasi masa depan yang lebih baik, tujuannya satu, yaitu untuk AI for God. Segala partnership yang diharapkan dalam 1-2 tahun ke depan dari divisi humas ya bertujuan masa depan kami adalah supaya AI for God bisa disuarakan supaya lebih banyak lagi kemitraan mulai dari sekarang. Sekarang sebenarnya sudah terlambat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Harusnya itu kemarin. Tapi hari ini kita semua ada di sini, anggaplah ini menjadi langkah nol kita untuk kita bersama-sama bekerja bersama-sama untuk mewujudkan AI for God. Dunia teknologi terus berkembang tetapi dengan hati yang semula Mari kita makin memperjuangkan relasi, kemitraan, kerja bersama, melayani bersama, dunianya teknologi. Tetapi ingatlah, relational first. Oke, okay, itulah future of partnership dari divisi humas. Saya sekaligus mengakhiri future of partnership, the future 
off dari masing-masing divisi di Yayasan Lembaga Sabda. Salam AI Forget.